মক্কা যখন বিজয় হলো তখন আল্লাহ তালা এই সুরা নাজিল করেছে এই সুরার নাম হলো নসর আমাদের বাংলাদেশের অনেক লোকেরা বলে ভারত যদি আমাদেরকে সহযোগিতা না করত আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পারতাম না এটা কিন্তু অনেকে বলে বলে কি বলে না আসলে ভারত সাহায্য করছে না আল্লাহ করছে কিন্তু অনেকে কিন্তু আল্লাহর কথা কয় না যখন নবী হিজরত করেছেন তখন মুসলমানের সংখ্যা কত তিনশো পঁচিশ জন আর যেদিন মক্কা বিজয় হলো আট বছর পর সেদিন মুসলমানের সংখ্যা হলো দশ হাজার দশ হাজার সাহাবিব আনন্দ মিছিল করবে মক্কা বিজয় হয়ে গেল তার একটা আনন্দ আছে না নাই যারা গভীর রাত্রে নবীকে হত্যা করবে নবী গোপনে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেছে সেই নবীর নেতৃত্বে এখন মক্কা দখল হয়েছে একটা আনন্দ মিছিল আছে না নাই আমাদের বাংলাদেশে এত বছর হয়ে গেল পঞ্চাশ বছর তারপরেও কিন্তু ষোলোই ডিসেম্বর ছাব্বিশে মার্চ পালন হয় কি হয় না কথা কন না কেন হয় কি হয় না সমস্ত সাহাবিরা যখন আনন্দ মিছিল করবে এমন সময় আল্লাহ তালা এই সুরাই নসর নাজিল করে বললেন রে মুসলমানেরা আনন্দ মিছিল না করে তোমরা শুক্রিয়া মিছিল করো কারণ তোমরা বিজয় পেয়েছ তোমাদের দ্বারা না বিজয় দিয়েছে আমার আল্লাহ এখন চিন্তা করেন দশ হাজার সাহাবি নবী কয়জন একজন নবী এদিকে নবী নবীর উপরে কোরআন আয়াত নাজিল হচ্ছে এটা তো সাহাবেরা জানে না ওরা শুরু করে দিছে বুঝলেন নবী দেখলেন এই দশ হাজার সাহাবিকে কন্ট্রোল করতে গেলে এই মুহূর্তে যেটা দরকার সেটা হলো কি না মক্কার ভিতরে সবচাইতে বড় একটা গোরস্থান আছে যারা আপনারা হজ করছেন তারা জানেন যে গোরস্থানের নাম হলো জান্নাতুল মাওয়া জনগণ গোরস্থানের নাম কে কথা শোনেন গোরস্থান নাম কি আল্লাহ রাসুল ওই গোরস্থানের মধ্যে ঢুকতেছেন সাহাবিদের সামনে আল্লাহর কোরআন এসে বলতেছেন কুল হে রাসুল আপনি বলেন ইনকুন তুম তো হেবুন আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইহবিবুকুমুল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে পাওয়ার চাও নবীকে এতেবা করা ছাড়া আল্লাহ পাওয়া যাবে এজন্য আমার সঙ্গে সকলে একটু বলেন উপায় নাই রে উপায় নাই রে উপায় নাই নবী বিনে আল্লাহ পার উপায় নাই নবী জান্নাতুল মাওয়া গোরস্থানের মধ্যে ঢুকলেন এখন সাহাবিরা নবীকে এত্তেবা করে তারাও নবীর পিছনে পিছনে গোরস্থানের মধ্যে ঢুকলেন এখন আপনারা বলেন গোরস্থানের মধ্যে সমস্ত সাহাবি যদি ঢোকে তাহলে আর আনন্দ মিছিল হবে কারণ দুনিয়ার মানুষকে যদি সাইজ করবার চাও একটা বারের জন্য তাকে গোরস্থানের মধ্যে নিয়ে যাও নিয়ে দেখালে দেখাও তুমি তো কি রে হ্যাঁ তুমি তো থুতি নেই তোমার চাইতে বড় বড় এখানে শুয়া আছে জোরে কোন কথা ঠিক কিনা কথা কন না কেন আল্লাহ নবী দশ হাজার সাহাবিকে কন্ট্রোল করার জন্য জান্নাতুল মামা গোরস্থানের মধ্যে ঢুকলেন সমস্ত সাহাবিরা নবীর দিকে তাকায় আছে নবী একটা কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নবী একটা কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ছোট বাচ্চার মতন কান্না শুরু করে দিলেন সাহাবিরা বললেন এরা সুলাল্লাহ এই গোরস্থানের মধ্যে আপনি ঢুকলেন এই কবরের পাশে দাঁড়ায় কেন কানলেন রাসুল বললেন এই কবরে যিনি সাহিত তিনি হলেন আমার চাচা আমি জীবনে বাবার মুখ দেখি নাই এই চাচাই আমাকে লালন পালন করে বাবার শূন্যতা পুরা করে দিয়েছে কিন্তু মুসলমান হয়ে না মরার কারণে আমার চাচা এখন সাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে 
এই কবরটা হলো আবু তালেবের কবর ধরে কোন কার কবর আমি কিন্তু নিজে দেখেছি আবু তালেবের কবর থেকে মাত্র তেত্রিশ মিটার সবুজ রঙের বেড়া দিয়ে একটা কবর আছে যে কবরটা হলো মা খাতিজার কবর সোহান আল্লাহ ওই কবরের পাশে এসে রাসুল ডানালেন এতদিন কিন্তু খাতিজার কবরের আসলে আসতে পারেন নাই কারণ হিজরত করে মোদি নাই গেছেন আসা সম্ভব হয় নাই রাসুল কবরের পাশে ডালালেন আসমানের দিকে তাকালেন কবরের দিকে তাকালেন নবীর চোখের পানি কাল বে বে পড়তেছে সমস্ত সাহেবরা বললেন এ রাসুল আল্লাহ আগে যে কবরের পাশে দাঁড়ালেন আপনি খুব বেশি কানলেন কিন্তু এই কবরের পাশে দাঁড়ালেন আপনার চোখের পানি গাল বে বে পড়তেছে আল্লাহ নবী বললেন সাহাবিরা রে যে কবরের পাশে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি এই কবরটা হলো আমার দরদের বিবি খাতি যা দরদের বিবি খাতি যার কবর সমস্ত সাহাবিরা চমকে গেল কারণ যখন মা খাতি যা দুনিয়া থেকে বিদায় নিছে তখন সাহাবির সংখ্যা ছিল তিনশো জন জোরে কোন কয়জন আর এই মুহূর্তে নবীর সঙ্গে কত আছে তাহলে নয় হাজার সাতশো জন সাহাবি খাতিজাকে জানেও না চেনেও না এখন নয় হাজার সাতশো জন সাহাবি বললেন রাসুল আল্লাহ আপনার দরদের বিবি খাতিজা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না হুজুর যদি মেহেরবানি করে আপনি একটু আমাদের জানাতেন আমাদেরকে একটু যদি জানাতেন আল্লাহ রাসুল বললেন আমার খাদিজা সম্পর্কে তোমরা কি শুনবে খাদিজা মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমণী ছিল বিয়ের সময় তার চল্লিশ বছর বয়স ছিল ওসমান্ন বছর বয়সে আমার হাতে হাত দেয় ইমান গ্রহণ করেছে তোমরা এইগুলো শুনবে না কি শুনবা সাহেবরা বললেন রাসুল আল্লাহ এমন কিছু কথা বলবে মা খাদিজার জীবন থেকে ওইটা শোনার পরে আমাদের জীবন যেন পরিবর্তন হয়ে যা আজকে আমি শুনেছি অনেক মা বোনেরা এসেছেন কারণ একটা মেয়ে মানুষ যদি ভালো না হয় গোটা বাড়ি কিন্তু জাহান নাম হয়ে যায় জোরে কোন কথা ঠিক কি না আজকে আমরা পুরুষেরা কেমন আছি আলহামদুলিল্লাহ যার বাড়িতে স্টার জলসা জি বাংলা চলে সেই পুরুষ আলহামদুলিল্লাহ বলার আগে চিন্তা করে বলা লাগবে না শোনে আপনাদের যাদের বাড়িতে ডিসের লাইন আছে এ সব কথা কর না কেন যাদের বাড়িতে আছে তাদের আলহামদুলিল্লাহ বলার আগে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে না না আছে না না সমস্ত সাহাবিরা বললেন রাসুল আল্লাহ মা খাদিজার জীবন থেকে এমন কিছু কথা আপনি বলবেন যে কথা শুনলে আমাদের জীবন পরিবর্তন হয়ে যায় আল্লাহ নবী বললেন সাহাবিরা রে আমার খাদিজার জীবনের সবচাইতে বড় আমল হলো সব সময় মৃত্যুকে স্মরণ করত কবরকে খেয়াল করত সব সময় একটা মানুষের জীবনে সবচাইতে বড় আমল হলো মৃত্যুকে খেয়াল করা আজকে আমরা নামাজে ধরফর করি কেন জানেন মরার কথা খেয়াল নেই অথচ রাসুল বলেছেন তুমি যখন মসজিদে পা দিবে মনে করবে ওইটাই তোমার জীবনের শেষ নামাজ আর হয়তো নামাজ পড়ার সময় নাও পেতে পারো যে জীবনের শেষ নামাজ মনে করে চিন্তা করো তো কিভাবে পড়বা লাফালাফি করবা একটু নামাজের মধ্যে খুশু খুশু আসে না নাই জোরে করে আসে না নাই আজকে যারা এখানে এসেছেন আপনারা মনে করেন আজকের ওয়াজ হচ্ছে আপনার জীবনের শেষ ওয়াজ হতে পারে কি পারে না পারে কি পারে না আমি যখন ওই যে সুন্দর মাহফিল করে আপনাকে এখানে আসতেছি এরই ভিতরে দুইটা মৃত্যুর খবর আমাকে দিল একটা হলো আমাদের কাহালুর জামগ্রাম ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সাহেব মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে আসরের পরে চেয়ারম্যান আর একটা মারা গেল আমার সম্পর্কে ভাগ না হয় তার বউ আমি আসার সময় দুটা মৃত্যুর খবর পেলাম চিন্তা করেন যে বউ আমাকে মৃত্যুর খবর দিল সে বউ হয়তো জানে না যে তার স্বামীও আজকে তার কাছে যাওয়ার আগেই মরতে পারে জোরে কোন কথা ঠিক 
বর্তমান ক্ষমতায় যিনি বসে আছেন বাংলাদেশে এবং সাধারণ একজন ফকির পর্যন্ত সবাই যদি মৃত্যুকে সামনে নিয়ে চিন্তা করে মা খাদিজার মতো তাহলে দুনিয়ার কোন মানুষের দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হবে রাসুল বলেন খাদিজার জীবনে সবচাইতে বড় আমল হল সব সময় মৃত্যুকে খেয়ালে রাখত কবরকে স্মরণ করত शेष नाम आसर नाम जो कन की नाम आपनर जीवन शेष समय जीवन शेष समय बोझे ना बोझे ना पश्चिमे तक তোমার জীবনের ডুই বাগে বেলা পাখি রে সবই মিশে আর ফাঁকি মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের জন্য আপনার চোখ বন্ধ করবেন সবাই এই যারা আছে কি বন্ধ করবেন না কয় সেকেন্ড এক মিনিট না মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের জন্য আপনার চোখ বন্ধ করবেন আর এই ফাঁকে আমি একটা গজল গাম দেখেন তো আপনারা কিছু দেখ পার পান কিনা বন্ধ চোখ বন্ধ করেন এই দুনিয়ার বাড়ি ঘর একদিন হইয়া যাবে পর যাইতে হবে অন্ধকার কব এখন চোখ খোলেন কি দেখলেন খালি অন্ধকার দেখছে তার মানে বোঝা গেল আপনাকে দুই চোখ দিয়ে আপনারা দেখেন এই দুই চোখ দিয়ে যারা দেখবে তাদের মৃত্যুর কথা অত্যন্ত কম মনে হবে আর দুই চোখ বন্ধ করলে আর একটা চক্ষু যখন খুলবে তাদের দ্বারা দুনিয়ার কাজ কাম কম হবে হ্যাঁ আমরা ছোটবেলায় পড়ছি একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নিত্র হ্যাঁ তিনে নিত্র মানে কি নিত্র মানে চোখ চোখ হলো তিনটে আমরা চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখবার পাই না আল্লাহ নবী এবং আসরের নাম পরে আমার খাতি যখন চক্ষু বন্ধ করেছে চক্ষু বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার কবর তার সামনে দাঁড়ায় আল্লাহ রাসুল বলেছেন সর্বশেষে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে তাকে কবরের বাড়িতে চল্লিশ হাজার বছর থাকা লাগবে সর্বশেষে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে কবরের ঘরে তাকে কত বছর যে বাড়িতে আপনি বিল্ডিং করছেন বাড়ি আমি তৈরি করছি সেই বাড়িতে কত বছর গ্যারান্টি নাই তো বাংলাদেশে এমনও কতগুলো পাগল আছে সারা জীবন খালি বাড়িই বানাচ্ছে গ্রামের বাড়ি বানানোর পরে পছন্দ হয় না ছোট শহরে একটা বাসা করছে কয় এটাও ভালো লাগে না নগা জেলা শহরে এখন একটা বাসা করে কয় না ট্যাকা যখন আছে শুধু নগা থাকলে হবে না ঢাকার যাওয়া লাগে খালি বাসায় বানাচ্ছে নগা থেকে ঢাকায় মাইক্রো দিয়ে রওনা দিছে দশতলা বিল্ডিং সেই সংসং করছে মাইক্রো থেকে নেমে ওই যে বাসা একশো গজ দূরে বন্ধু বান্ধব ওই মোবাইল করতেছে আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল ঢাকার মূল জায়গায় একটা পয়েন্টে বাসা করেছি এই বলে যখন মোবাইল করে বাসার দিকে পা দেয় এমন সময় মালাকুল মৌত সামনে দাঁড়ায় সামনে দাঁড়ায় বলতেছে সাই ও এখন কি জামার সাবে বলবে কে ভাই না 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 ওই লোকটা বলবে আপনার আপনিও বলবেন আমিও বলবো কে ভাই দশ তলা বিল্ডিং এ উঠতে চাই তুই কোথায় নিয়ে যাবার চাস বলে আমার নাম হলো মালাকুল মোহত আজরাইল দুনিয়ার বাড়ি বানাইতে বানাইতে তোর মরার কথা খেয়ালই নেই আজকে আমরা এমন পাগল আসি না নাই জোরে কোন আসি না নাই 
মা খাদিজা বলতেছে রাসুল আল্লাহ সর্বশেষে যে ব্যক্তি কবরে যাবে তাকে চল্লিশ হাজার বছর থাকা লাগবে যে কবরে কোনো জানলা নাই দরজা নাই খেতা নাই বালিশ নাই কোনো বন্ধু বান্ধব কেউ নাই সেই কবরে আমি চল্লিশ হাজার বছর কেমনে থাকবো জানতে চাই রাসুল খাদিজার কপালে চুবতে বলেন খাদিজা ওই আল্লাহর শপথ করে বলতেছি ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবর আল্লাহ রাসুল কত বড় একটা দামি কথা বললেন যে আপনি ইমান গ্রহণ করার পরে আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবর কবর রাখবে না ওই কবর জান্না বানাইয়া দিবে এখন আপনারা বলেন ইমান গ্রহণ করার পরে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে এক নম্বর যে জিনিসটা লাগবে তার নাম কি এখানে কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে সুন্দর আমলের জন্য এই সুন্দর আমল করতে গেলে সুন্দর একটা পরিবেশ লাগবে সুন্দর একটা পরিবেশ যদি তৈরি করতে চান সুন্দর একটা সমাজ লাগবে সুন্দর একটা সমাজ যদি বানাবার চান সুন্দর একটা রাষ্ট্র লাগবে সুন্দর একটা রাষ্ট্র যদি বানাবার চান তাহলে ইংরেজদের আইন দেওয়া হবে না মানুষের আইন দেওয়া হবে না সুন্দর রাষ্ট্র कुरान एक घर लगे प्राइमरि खोला नहीं सब बंद हेर सर के जिज्ञास कर लबर की মানে ছুটি আরো এক মাস বেড়ে গেছে তো টেনশন টেনশন নাই দুই তারিখে বেতন পাই দেখছেন আমাদের বাংলাদেশে করোনা কম হওয়ার কারণ হলো এ হাফিজি মাদ্রাসা খুলে দেওয়া তাহলে প্রাইমারির তালে এই মাদ্রাসা গুলো যদি বন্ধ থাকতো গোটা বাংলাদেশে করোনা মহামারী হয়ে যেত তোর এখন কথা ঠিক আপনারা জানেন এই বাচ্চারা কি করে জানেন আমার তো মাদ্রাসা আছে আমি জানি তো প্রত্যেক দিন হুজুর পাঁচাত্ত নামাজে এ বাচ্চাদের নিয়ে দোয়া করে আল্লাহ ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাস অল জুনুন অল জুজাম অমিন সাইল আসকম সোনালা বলে সরকারের বুদ্ধি ভালো যে এই মাদ্রাসাগুলো খোলার অনুমতি দিছে বেতন দেখবে না দেখ কি কম খালি যদি এটাও গোয়ার কি করে বন্ধ তুলে হলি আর এই কোরআনের মাহফিল গুলো যদি বন্ধ করে দেয় করোনা আবার ব্যাক করবি তোর এখন কথা ঠিক কেন আবার ব্যাক ব্রাজিলে কিন্তু আবার ব্যাক করছে গতকাল তেইশোর ওপরে ব্রাজিলে মানুষ মরছে ও ব্যাক করছে আবার এ বাংলাদেশও ব্যাক করবি এ কতগুলো স্যামসার কথা শুনে সরকার আবার মাহফিল গুলো বন্ধ করবার চাই এ বন্ধ করার দরকার নাই চলুক তোমাদের প্রাইমারি হাই স্কুলে এগুলো বন্ধ থাকে এগুলো এ হচ্ছে নাপাকের কারখানা ধরে কোন কথা ঠিক কেনা প্রাইমারি একটা ছেল পেশাব করে পানি দেয় না সব নাপাক তো নাপাক গুলো বন্ধ থাক আর পাক গুলো চালু থাক ধরে কোন কথা ঠিক কেনা আল্লাহ নবী বললেন খাতি যা ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবরকে জান্নাত বানায় দিবে মা খাদিজা বলতে আপনার কথা আমার বিশ্বাস হয় কিন্তু আপনার কাছে যদি কিছু চাই আপনি কি আমার দিবেন না সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন নাও জুবিল্লা খুব খেয়াল করবেন যখন খাদিজা বলতে যে হুজুর আপনার কাছে যদি কিছু চাই আপনি কি আমার দিবেন না সঙ্গে সঙ্গে নবী বললেন নাও জুবিল্লা নাও জুবিল্লা নাও জুবিল্লা কয়বার খাতিজা বললেন হুজুর আমি আপনার কাছে কিছু চাই এ কথা শুনি আপনি নাও জুবিল্লা খুলেন কেন আল্লাহ রাসুল বলে খাতিজা ইমান গ্রহণ করার পরে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারু কাছে চাওয়া যাবে কি মারাত্মক কথা আমি কিন্তু এগারো সালে যখন হজ করতে গেলাম আমি তো কবরের পাশে গিয়ে হাত তুলি আপনার তোলেন না তোলেন না দোয়া করার জন্য হাত তোলেন কি তোলেন না তো সবচাইতে দামি কবর কুণ্ডা আল্লাহ রাসুলের অজা মোবারক ঠিক কিনা বলেন তা আমি একটু দোয়া দোয়া করে কেবল হাত তুলছি 
মানে গোপনে তুলছে প্রকাশে তো তোলা যায় না ওই মানুষের ভিড়ের মধ্যে এরকম তুলছে ওই যে পুলিশের চোখ শগুনের লাগাল তার আমি দেখতে পাই না এক পুলিশ দৌড়ে এসে একটা লাঠি আমার হাতের উপর দিকে ঠেলা দেয় মানলো গুল্লো হারাম মানলো মানে আমার বুঝাচ্ছে এখানে হাত তোলা সম্পূর্ণ হারাম আমি মনে মনে পুলিশকে কইলাম মনে মনে যে তুই তো আমার সিনিস না রে আমি হচ্ছে বাংলাদেশের সাইটাল বক্তা সাইটাল বক্তা না আর তুই আমার হাত নামা দিল একটা পুলিশ হয়ে কিন্তু আমার ইমাল বলতেছে মৌলানা তুমি যত বড়ই মৌলানা হও না কেন তুমি বাংলাদেশের মৌলানা তোমার ইমানের চাইতে মদিনার পুলিশের ইমান ভালো আমি তখন চিন্তা করলাম যে আমার মতন এত বড় মৌলানা আমার ইমান ভেজাল আছে আর পুলিশের ইমান ভালো কারণ কি এই নিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে না নাই আমি চিন্তা করে দেখলাম বাংলাদেশে যে আইন চলতেছে এই আইনগুলা ভেজাল যার জন্য আমার ইমানও হচ্ছে ভেজাল আর সৌদি আরব মদিনে যে আইন চলতেছে সে আইনে কোনো ভেজাল নাই যার কারণে তাদের ইমানটাও ভেজাল হয়নি ধরে কণ্ঠে আল্লাহ রাসুল বললেন খাদি যাক কেবল মাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না এমন কি নবীর কাছেও চাওয়া যায় তাহলে পীরের কাছে ও যে তাহিরি কইছে আল্লাহর জন্য বিগ দিয়া আল্লাহ কাছে গায়ে বইয়া নবীর ধন খাজা পাইয়া শুয়াছে আজমি হিরে কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজারে তোর দরবারি এ দুই একজন নাউজ বিল্লাহ যারা খোলেন বাদ বাকি কি আপনার তাহেরি দুই একজন নাউজ বিল্লাহ খোলেন কেন ইয়া কানা বুধু আপনার কাছে যা চাইব তা যদি আল্লাহ না থাকে তাহলে আল্লাহ দিবে কোথ থেকে আপনারা বলেন তো ইরির ধান কার আছে বান্দার আছে না আল্লাহর আছে ইরির ধান আল্লাহর আছে আপনাদের মধ্যে মনে চিন্তা হচ্ছে কি করি খাদিজা বললেন রসুল আল্লাহ আপনার কাছে যা চাবো তা যদি আল্লাহর না থাকে নবী চমকে বললেন খাদিজা আল্লাহর নাই এ কথা বলাও যাবে না খাদিজা বলে হুজুর হিসাব করে দেখেন আপনার যা আছে আল্লাহর তা নাই নবী চমকে বলে আমার কি আছে আল্লাহর নাই খাদিজা বলতেছে আপনার বাপ আছে কিন্তু আল্লাহর বাপ নাই আপনার মা আছে কিন্তু আল্লাহর মা নাই আপনার বউ আছে কিন্তু আল্লাহর বউ নাই আপনার সন্তান আছে কিন্তু আল্লাহর সন্তান নাই এমন কি আপনার মৃত্যু আছে কিন্তু আল্লাহর মৃত্যু নাই নবী বলতে যে খাতি যায় এতগুলো আল্লাহর নাই আমি তো খেয়াল করিনি খাতি যা বলতে যে আপনি খেয়াল করবেন কোথেকে কারণ আপনার জ্ঞান তো আর আমার জ্ঞান তো খেলা আল্লাহ প্রদত্ত না আউট জ্ঞান গোয়েন্দারি জ্ঞান বুঝেন না আজকে মহলানাদের কাছে আপনি কি পাবেন একটা সিটার বাটপালের কাছে বহু ধরনের জ্ঞান আছে জোরখান আছে না জোরখান আছে না তো নবী কি মায়ান্তিক আনিল হওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহুই ইউহা আল্লাহর কাছ থেকে নবী যা পাইছে এর বাহিরে নবী একটা কথাও বলে নাই আপনি গাড়ি হীরার মধ্যে দীর্ঘদিন সাধনা করার পরে কোরআনের পাঁচটি আয়াত যখন আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করলো আয়াতের প্রথম শব্দ হলো এক রেখান কি বোঝেন 
ফেরেস্তা জিবরাল কিন্তু নবীকে প্রথম বলেছিল একরা আপনি পড়েন নবী কি বলেছিল আপনারা জানেন এই যে এই যে আমরা তাফসির করি পারি না নবী বলেছেন ইন্নি বইস্তু মোয়াল্লেমান আল্লাহ আমার তারি না কোয়ার জন্য পাঠাইলি না নবী কিন্তু নিজেই বলেছেন আল্লাহ আমাকে শিক্ষক করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছে আসলে নবী কি কইছে শোনেন নবী বলছেন পড়ব না জিবরাল বলতেছে এখনো পড়েন নবী বলতেছেন পড়ব না ফেরেস্তা জিবরাল বলতেছেন কেন পড়বেন না নবী বললেন জিবরাইল তুমি পড়তে বললেই পড়ব না আগে জানব পড়ার ধরন কি আপনারা বলেন তো কালে পড়বার বললি পড়বেন পড়ার একটা ধরন আছে না হ্যাঁ প্রাইমারি সাতাশ আঠাশ জন ছেলে আমার নুরানি মাদের সাথে ধরতে হবে আরো চার পাঁচ জন আছে আমি প্রাইমারি বাপের হাতটাও ধরে বলতেছি ভাই আমার ক্যাপাসিটি নাই তোরকে ছেলে প্রাইমারি দে কয় যে হারে প্রাইমারি বন্ধ করে দিছে হুজুর এইভাবে যদি তারা একা বছর বন্ধ থাকে প্রাইমারিতে কুত্তে শিয়াল আর বকরি পালা ছাড়া বুদ্ধি আমি দোয়া করি আল্লাহ এক এক বছর করোনা দেওয়া আল্লাহ প্রাইমারি গুলো সব বন্ধ থাক আর ওই বাচ্চা গুলো সব কোরআনের মাদ্রাসায় চলে আসো দরে কার কথা দেখি আমার এখানে তারা ভর্তি হয়েছে আমি কোন আমার যদি প্রাইমারি খোলে তোরা যাবি না তখন এক ছাত্র বলতেছে হুজুর যে প্রাইমারি পেশাব খানা যায় দেখি সার খারাপ হয় পেশাব করে ওই কুত্তে আর স্কুলে আর জামো তার মানে বাচ্চা বুঝাই দিল এখানে আসার পরে যে সুন্দর পরিবেশ পাইছি সেখান থেকে জঘন্য পরিবেশে আর ফিরে যাব কথা কন না কেন কথা কন না কেন আমি হিসাব করে দেখছি করোনা আল্লাহর একটা রহমত আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে কোরআন নবীর প্রতি প্রথম নাজিল হইল এ কোরআন নবী বললেন পড়ব না জিবরাল বলেন কেন পড়বেন না পড়তে বললেই পড়ব না আগে জানতে হবে পড়ার ধরন কি ফেরেস্তা জিবরাল বললেন আপনি সে আল্লাহর নামে পড়েন যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছে নবী বললেন জিবরাইল আমার কোন আপত্তি নাই আমি আল্লাহর পড়াটাই শুধু পড়তে চা আজকে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সন্তানকে শিক্ষার শুরুতে আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা দেওয়ার দরকার আছে না নাই প্রাথমিক শিক্ষা হলো আল্লাহর কোরআনের শিক্ষা প্রত্যেকটা হাফিজে মাদ্রাসাকে বর্তমান সরকার সরকারি করা দরকার জোরে কোন কথা ফিটি না সরকারি করা দরকার নানা ধরনের সুযোগ দেওয়া দরকার কিন্তু সুযোগ তো উল্টে খাদিজা বললেন রাসুল আল্লাহ ওই যে আপনি গাড়ে হীরা থেকে নেমে আসলেন আর কোনোদিন গাড়ে হীরাই গেলেন না আমি দেখেছি আপনি যেই জুব্বা পরে দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত সাধনা করেছেন ওই জুব্বাটা খুলে আপনি যত্ন করে রায়কা দিয়েছেন আমি খাতিজা যেদিন মরে যাব ওই গাড়ে হীরার জুব্বাটা আমার কাফনের কাপড় হিসাবে দিয়ে দেবেন সবান আল্লাহ করলেন না দুই নম্বর চা হল আপনার পবিত্র হাত দিয়ে আপনি খাদিজার দেহ কেন কবরের ঘরে নামায় দেবেন আমার তিন নম্বর চা হল কবরে মাটি দেওয়ার পরে সবাই যখন চলে যাবে এমন সময় দুইটা ফেরেস্তা আসবে কবরে আপনারা বলেন তো সেই দুই ফেরেস্তার নাম কি জানেন না ফেরেস্তা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মা বুদ্ধে বা তখন কি বলিবে বাংলাদেশের আমি তো আগেকার দুই প্রেসিডেন্টকে দেখিনি এই যে জিল্লু রহমান যখন কবরে যাচ্ছে এর সাত চাচা যখন কবরে আপনারা দেখেন নাই এর সাত চাচা বলে নাই জিল্লু রহমান তো প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মারা গেছে আমি নিজে দেখছি চ্যানেলায় এটিএন বাংলায় সরাসরি কবর দেওয়া দেখাচ্ছে তাকে যখন কবর দিবে তার আগে একজন ঘোষক মাইকলে বলতেছে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা আছে ক স্তরের আর্মি রেপ বিজেপি পুলিশ আনসার বাহিনী তোমরা কি প্রস্তুত সঙ্গে সঙ্গে ওই পাঁচ বাহিনীর লোকেরা রাইফেল উপর দিকে তুলে ঠাস 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 করে গুলি খুলল মুনকির নাকির বলতে চাল্লা যে হারি নিরাপত্তা দেওয়া শুরু হলো আমরা কি ফেরত যাব 
আপনাদের কি মনে হয় ফেরত গেছে তাহলে সবাই একটু আমার সঙ্গে না পারলে গুন 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 করে করো ফেরেস্তা শিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মাবুদ কে বা তখন কি বলিবে আল্লাহ বিনে নাই রে মাবুদ আল্লাহ বিনে নাই রে মাবুদ জবানে তাই বলো রে বলো মুখে আল্লাহ রাসুল সবে বলো ও মুখে আল্লাহ রাসুল সবে বলো সবাই কবরে মাটি দিয়ে যখন চলে যাবে খাদিয়া বলতেছেন আমার কবরে আল্লাহ মুনকির নাকির পাঠায় দেবে মুনকির নাকির যে তিনটা প্রশ্ন করবে আমি উত্তর দিবার পারব না আমার পক্ষ থেকে আপনি উত্তর দিয়া দিবে আপনি বলেছেন আমার কবর আল্লাহ জান্নাত বানায় দিবে তারপরও এই তিনটা চাহিদা যদি পুরা করেন আজ থেকে আর কবরের চিন্তা করে আমি কোনোদিন কাঁদব না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাসুল খাদিজার কপালে চুমাতে বললেন খাদিজা ওই আল্লাহর শপথ করে বলতেছি আমার আগে যদি আপনার মৃত্যু হয় খুব খেয়াল করে শুনবেন আমার আগে যদি আপনার মৃত্যু হয় আপনার তিনটা চাওয়াই আমি পুরা করব ইন শাহ তাহলে কে কখন মরবে এটা আল্লাহর নবীও কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু লোক জানে জানে না আমি নড়াই ওয়াজ করতে গেছি ইতিমধ্যে পেপার এরা আমার হাতে দিচ্ছে হুজুর দেখে রে পেপার পেপারের হেডলাইন লেখা আছে ফাঁসির মিছিল করবার এসে মরে গেল পেপারের হেডলাইন কি ফাঁসির মিছিল করবার এসে মরে গেল কি বুঝতেছেন দুই হাজার ছেলে গোটা নড়াই দুই ঘন্টা ধরে মিছিল করছে ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই যাওয়ার সময় মোটর সাইকেলে চড়ছে এক মুরব্বি বলছে তো কেউ বাবা কিসের বলে ফাঁসির মিছিল করে এখন বাড়ি যাচ্ছি তবে দেখে শোনা যাস মুরব্বির ওপর দুই যুবক চটে গেছে তুই বুড়া মানুষ তোমার চোখের পাওয়ার কম তুমি দেখে যাও আমাকে কি দেখা লাগবে ওদের মোটর সাইকেল চালান থেকে মুরব্বির একটা সন্দেহ হয়েছে নড়াইল চৌরাস্তা আছে চৌরাস্তা আমি নিজে সেখানে ওয়াস করি প্রত্যেক বছর উত্তর দিক থেকে ওরা দক্ষিণ দিকে মোটর সাইকেল নিয়ে যাচ্ছে তো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে হানিফ হাও পামা আন আমিনাল মুশরিকিন মানে হানিফ নামে একটা বাস আসতেছে ধর এখন কি বাস হানিফ বাস কিন্তু খুব কম দেখে ওরা কিন্তু একবার চাল ও তুটলে সহজে ব্রেক করে না কথাটা বুঝলেন না ভাই তো ওরা এই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে যাবে মোটর সাইকেল নিয়ে চৌরাস্তার জাতি ওই হানিফাও মেরে দিয়েছে এখন পেপারের হেডলাইন হলো ফাঁসির মিছিল করবার এসে মরে গেল তাহলে এখন বলেন কে কখন মরবে তা জানে কে আরো জোরে বলেন যদি একটা বারেই চিন্তা করতাম তাহলে কোনোদিন আমরা কাউকে হুমকি দেবার পারতাম घूम धरे खाली घड़ी देखती आगामी कल सकाल दस टा आगामी कल सकाल दस टा रि घूम नहीं तो बहुक कान दो खेन बोले सकाल दस टाइम सैज कर রাগ করে বলে দেশ কি মগের মূল লোক নাকি মেয়ে মানুষ তো বাহিরে থাকে না ওরা বাহিরের খবরও জানে না দেশ কি মগের মূল লোক নাকি হ্যাঁ এ দেশে চেয়ারম্যান আছে মেম্বার আছে তাদের কাছে বিচার দাও স্বামী মুসকি মুসকি হাসে বউ বলে হাসেন কেন বলে হাসার কারণ হলো যাই আমাকে হুমকি মারছে ওই চেয়ারম্যানেরই চামছে যাই আমার হাত ভাঙবার সাথে দশটার সময় সাইজ করবি ওই চেয়ারম্যানের পাশেই ঘরে না না কাক বলতেছি সেটা না কে চেয়ারম্যান হিসাবে নাই এ এক চেয়ারম্যান দিয়ে বাংলাদেশ চলে কি ভাই এক চেয়ারম্যান দিয়ে চলে তাহলে লাগতেছে না আর অনেক চেয়ারম্যানের যুদ্ধ এক হয়ে যাচ্ছে জোরে কোন কথা ঠিক করে হ্যাঁ একটু খেয়াল করবেন আল্লাহর বান্দারা এই হুমকি ধুমকি মারা যারা মরবে যখন তখন তারা কোনোদিন দিবার পারবে না কারণ ওরে সাইজ করার আগেই আল্লাহ হয়তো আমার সাইজ করতে পারে ধরে গণ কথা ঠিক কি না মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আল্লাহর নবী দেখতেছেন তখন তার চারটা মেয়ে মা খাদিজার পেট থেকে মেয়ে হলো চারটা ধরে কন কয়টা একটা হলো রুকায় একটা হলো জয়নাব একটা হলো কুলসুমা আর একটার নাম হলো 
খাতুন জান্না ফাতে মা আমরা অনেক সময় মা ফাতেমা বলি হাদিস শরীফে দেখলাম নবীর বিবি যদি আমাদের মা হয় আল্লাহ কোরআন দিয়ে বলেছে জোরে কোন কি দিয়ে নবীর বিবি হলো আমাদের মা তাহলে খাতিজ আমাদেরকে আরো জোরে কোন তাহলে ফাতেমাকে না মাও মাও মেও মাও এটা এটা একটা সাজ লোকের না হাদিস শরীফ থেকে যা বুঝলাম তবে আমরা ফাতেমাকে বুন কব না আমরা ফাতেমা বলবো জোরে কোন কি বলবো খাতুনে জান্নাত ফাতেমা তো জোহর নবী তাকে দেখে চারটি মেয়ের মধ্যে তিনটা মেয়ে বিনাই কি করে কানতেছে আর একটা মেয়ে কান দেখি কি চোখের পানি বের হয় কিন্তু কান্নার কোন সাউন্ড নাই আল্লাহ রাসুল বলেছেন মেয়েরা যদি কোরআন শরীফ পড়ে আর কোরআন পড়া যদি পর পুরুষ শোনে তাহলে সোয়াবের বদলে পাপ হবে কারণ মেয়েদের জোরে কোরআন পড়াও জায়েজ নাই সে মেয়েরা এখন ভাষণ দিচ্ছে জোরে কোন কি দিচ্ছে আচ্ছা মনে করেন আমার বয়ের দিকে তাকা থাকলে আপনাকে গুনা হবে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকা থাকলে সব হবে নাকি তাহলে এমন একজন প্রধানমন্ত্রী বানান দরকার যার চেহারার দিকে তাকায় তাকে ভাষণ শুনলে কোন পাপ হবে না এমন ভাগ্য বাংলাদেশে কবে আসবে আল্লাহ ভালো জানে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কিরে ভাই দুঃখ না আমাকে দুঃখ না কঠিন দুঃখের মধ্যে আমরা পড়ে আসি একটু মনোযোগা শুনবেন নবী তাকে দেখে তিনটা মেয়ে বিনয় কি করে কানতেছে আমার মা ময়রা গেল রে কোথায় গেলে মাকে পাবো বলে দেও না আল্লাহ রে আমার মা ময়রা গেছে রে এরকম জোরে কানতে কারা মরদ না মেয়েরা বড় ভাই বলতেছে কান্দিস না বাপ মরার কাছে খাট আমি দেবো অসুবিধা কি ও তখন সাইড দা বলতেছে মানুষ বুড়া হলে মরবি দেখছেন আমি মেয়েদের জন্য বলবো মা যাদের জন্য কোরআন শরীফ জোরে তেলাওয়াত করা জায়জ নাই তারা জোরে কান্দা চলবে না নবী চারটি মেয়ের মধ্যে একটা মেয়েকে ডাক দিল ফাতেমা সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা নবীর কাছে চলে আসে নবী বলতেছেন ফাতেমা তোমার মা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার আগে আমার ওসিয়ত করেছে ওসিয়ত খুব খেয়াল করবেন মৃত্যু ব্যক্তি ওসিয়ত করতে পারে ফাতেমা বললেন বাবা কি ওসিয়ত করছে বলে এক নম্বর ওসিয়ত হলো তোমার মাকে গোসল করান লাগবে দুই নম্বর ওসিয়ত হলো তোমার মাকে কাফনের কাপড় পরান লাগবে ফাতেমা বলতেছে বাবা আমার আরো তিনটা বোন আছে ওই তিনটা বোনকে সঙ্গে নিয়ে আমার মাকে গোসল করান যাবে না রাসুল বললেন তোমার মা শুধু তোমার কথা বলেছে অন্য কাউকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না তোমার মাকে কাফনের কাপড় তোমাকেই পরাতে হবে অন্য বোনকে সঙ্গে নেওয়া যাবে না ফাতেমা বলতেছে বাবা আমার আরো তিনটা বোন থাকতে মা শুধু আমাকে কেন ওসিয়ত করলো রাসুল বলতেছেন এর ভিতরে মহান একটা শিক্ষা আছে সোহান আল্লাহ কন এখান থেকে আপনারাও শিক্ষা নেবেন যে আপনি মরে যাওয়ার আগে কিছু ওসিয়ত করবেন কি ওসিয়ত আপনি দুনিয়াতে একটা বাড়ি বানাচ্ছেন যে বাড়িতে আপনি থাকার গ্যারান্টি নাই পাঁচ তালা একটা বিল্ডিং করতেছেন আপনি বলেন তো যেমন তেমন মিস্ত্রি দিয়ে ওই বিল্ডিং করবেন যেমন তেমন না কারণ আপনি জানেন যে পাঁচ তালা বিল্ডিং করতেছি কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ হবি এটা তুইয়া মুইয়া মিস্ত্রি দেখাওয়া নাই একটা ভালো মিস্ত্রি কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করেন তো দুনিয়ার যে বাড়িতে আপনি থাকতে পারবেন না সেই বাড়ি বানাতে যদি ভালো মিস্ত্রি দরকার হয় যেই কবরে চল্লিশ হাজার বছর আপনার থাকা লাগবে সেই কবর বানানোর জন্য ভালো মিস্ত্রির দরকার আছে না নাই কথা কারা আছে না নাই যাই বরুক ওরাই পাঁচজন গোটা গ্রাম মিলে গোটা এলাকা মিলে ওরা পাঁচজন সুত্তি লিছে কেউ মরলি ওরাই যায় মরার পরে যাই মরছে তার ব্যাটাক যায় না কাকু যা বলে ভাই আমরা তো কবর খোলবার যাচ্ছি আমরা কিন্তু পাঁচ প্যাকেট সিগারেট চাই 
তখন কি করবে বুদ্ধি নাই তো পাঁচ প্যাকেট সিগারেট দিয়েছে ওরা বাড়ির থেকে সিগারেট ধরে গোরস্থানে যাচ্ছে বাড়ির থেকে সিগারেট টানতেছে কান্দত কোতাল আছে যে কবর খোলার সময় যাই কবরে ডাক দিয়ে দিচ্ছে ওর মুখতে একটা সিগারেট টানতেছে আর ডাক দিয়ে দিচ্ছে যাই কোতাল মারতেছে ওর মুখতে একটা যাই মাটি তুলতেছে ওর মুখতে একটা সিগারেট একটা ফেরেস্তা গোরস্থান নাই সব সাইডে যা খেলা হয়ে আছে আল্লাহ কয় খবর কি মনে হয় ভাটা জ্বলতিস আল্লাহ যে হারে সিগারেট খায় আমরা তো ধার দিয়ে যাবার পারতেছি না অধিকাংশ কবর খন্ডে ওয়ালারা বেনামাজি জোরে কোন কথা ঠিক কেন কথা কন না যেমন তেমন মানুষ যদি কবর খোঁড়ে হয়তো বলবেন হুজুর কি হবে তেমন কি হবে মরে গেলেই তো শেষ মরে গেলে শেষ না মরে গেলে অন্য ধর্মের মানুষ শেষ বলতে পারে কিন্তু মুসলমান বিশ্বাস করে মিনাহা খালাক না কুম পড়েন মিনাহা খালাক না কুম অফিহানুম অমিনুম রাসুল বললেন ফাতেমা তোমার মাকে তুমি গোসল করাতে হবে তোমার মাকে তুমি কাপড়ে কাপড় পড়াতে হবে এই দুইটা মা তোমার অসিয়ত করেছে হাতে মা বলতেছে বাবা আমার মধ্যে মা কি দেখছে এ কথা তো বলতে পারে আরো তিনটা বোন একই মায়ের পেট থেকে হয়েছি একই মায়ের পেট থেকে আমরা চারটা মেয়ে হয়েছি কিন্তু মা তিনজনকে বাদ দেয় শুধু আমার কথা কেন বলতেছে রাসুল বলতেছেন ফাতে মা যেদিন তোমার ব্যাপারে তোমার মাকে আমি বলেছি আল্লাহ তোমাকে খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিয়েছে কি ডিগ্রি একদিন নবী ফাতেমার কাছে এসে দেখে ফাতেমা খুব কানতেছে কান্দার পরে নবীর কাছে এসে দাঁড়ায় বলতেছে বাবা এত কষ্ট সহ্য করা যাবে না বাবা এত গরিব লোকের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন আমার সংসার তো সেই রকম সঙ্গে সঙ্গে রাসুল আসমানের দিকে তাকাই বললেন ফাতেমা তুমি জানো আল্লাহর পরে কাউকে যদি শেষ দা দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে এই মুহূর্তে তোমাকে বলা হতো আলির পাঁচ শেষ দা করো সোমান আল্লাহ কর না কেন নবী তার মেয়ে বলতেছে ফাতেমা চমকে গিয়ে বললেন বাবা আল্লাহর পরে যদি কাউকে শেষ দা দেওয়ার হুকুম থাকতো তাহলে স্বামীর পায়ে শেষ দা করা লাগতো নবী বললেন এইটা আল্লাহ বাতিল করেছে তবে শুনে নাও ফাতেমা আল্লাহর পরে মেয়েদের কাছে সব চাইতে দামি সেই ব্যক্তি হলেন তার স্বামী তিন চার বছর পরে হজরত আলী নবীর কাছে এসে বলতেছি আর রসুল্লাহ আপনি যে বাড়িতে যে কি মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন আপনার মেয়ে এমন হয়েছে যে শত কষ্ট দিলেও আমার দিকে আর ভার করে তাকায় না সবসময় হাসি মুখে তাকায় থাকে জোরে করে সোহার আল্লাহ শোনেন পেটে ভাত নাই মুসকি মুসকি হেসে হয় দাঁড়িয়ে কাছে হাতে ভাই এরকম একটা অন্যা দিচ্ছে ওকে স্বামী এই অন্যাটা বিক্রি করে যা খাবার হয় একটু নিয়ে আসেন আমার নিজের জন্য বলতেছি না হাসান হোসেন দুই দিন হলে না খেয়ে আসে তাদের জন্য কি যে একটু কেনা লাগবে হজরত আলী অন্যটা নিয়ে যখন বাজারের দিকে যায় চিন্তা করতেছে বিবেক আছে তো বিবেক বলতেছে আলী অন্য তো বিক্রি করবে কিন্তু যদি খরিদ্দার জিজ্ঞাস করে কার অন্যা যদি জিজ্ঞাস করে তুই যদি বলিস আমার বইয়ের অন্যা তখন খরিদ্দারা বলবে কোন স্বামী যদি বইয়ের জিনিস বেচা খায় বুঝতে হবে সেই স্বামী দুর্বল স্বামী আপনারা মনে হয় বইয়ের জিনিস বেচা খান তাই না কথা কর না কেন একজন কথা দুর্বল মানে ওই বেসে না হজরত আলী এই অন্যটা এই পকেটের মধ্যে ঢুকেছে যা আমার জুব্বার পকেটের মধ্যে ঢুকে গোটা বাজার ঘুরতেছে এমন সময় খরিদ্দার হজরত আলীকে সালাম দিয়ে বলতে চালি ভাই আপনি মনে হয় কিছু বিক্রি করবেন হজরত আলী চমকে যায় আমার পকেটের মধ্যে জিনিস আছে আমি বিক্রি করব এটা কেমন খরিদ্দার তাকায় দেখে একটা ব্যাগ হজরত আলীর সামনে ধরেছে পকেট থেকে অন্য বের করে যখন ব্যাগের মধ্যে দেয় আলী তাকায় থেকে খরিদ্দার একটা বারও অন্যার দিকে তাকায় নেয় পকেট থেকে ছয়টা দেড় হাম দিয়ে যখন চইলা যায় 
হাজতের চিন্তায় করে গেলেন জীবনে এমন খরিদ্দার কোনোদিন দেখলাম না অন্য হাত দিয়ে পরশও করলো না অন্যার দিকেও তাকালো না আবার অন্যটা ব্যাগের মাথা ধরে চলে যায় ছয়টা দেরহাম দিয়া এক দৌড়ে চলে গেছে খাদ্যের দোকানে দোকানদারকে ডাক দেয় বলে দোকানদার ভাই আমার হাসান হুসাইন দুই দিন হলে না কে আসে এই ছয়টা দেরহামের যা খাবার হয় তাড়াতাড়ি প্যাকেট করে দাও আমার মায়েরা যারা পর্দার অন্তর আছেন একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন একটা মেয়ে কত ধৈর্যশীলা হলে আল্লাহ তার খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দেয় জোরগণ সোহান আল্লাহ এমনি এমনি দিছে আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা সেদিন থেকে তোমার মায়ের বড় লোভ হয়েছে তোমার মা মরে গেলে তুমি যদি নিজের হাতে গোসল করে দাও ওই হাতের পরশে হয়তো আল্লাহ তালা তাকে একটা রহম করবে এবার ফাতে মা নিজে একা একা একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন মা খাদে যাকে গোসল করানোর পরে বাবার কাছে সে বলতেছে বাবা মাকে গোসল করানো হয়েছে এখন কাপড়ের কাপড় কিনে দেন সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার ওই জুব্বাখানা বের করে ফাতেমার হাতে দিয়ে বলে মা কোনো নতুন কাপড় কেনার দরকার নাই এই জুব্বাটাই তোমার মাকে কাফুনের কাপড় পরে দাও ফাতেমা কান্দার বলে বাবা মক্কার দোকানে কি নতুন কোনো কাপড় নাই নতুন কাপড় না দেয় এই পুরাতন জুব্বা কেন দিচ্ছেন বাবা ও বাবা আমি সব সময় মায়ের কাছে থাকতাম মায়ের কাছে থাকতে গিয়ে মায়ের জীবনের অনেক গল্প আমি জানি সোহান যে মেয়েটা সবসময় মায়ের কাছে থাকে মায়ের জীবনের গল্প জানি না একদিন খাতে যা গল্পে গল্পে বলতেছে ফাতে মা আমার যখন বিয়া হয়েছিল তুমি সেই খবর জানো তো ফাতে মা চমকে বলতেছে মা আপনার যখন বিয়া হয়েছিল তখন আমি কোথায় ছিলেম তো খাতে যা চমকে উঠে বলতেছে আরে তুই তো তখন জন্মই হসনি তো জন্ম যদি না হয় তাহলে জানব কেমনে মানে এমন একটা মহাব্বত মার মেয়ের ভিতরে গল্পে গল্পে বলে ফেলেছে এবার ফাতেমার আগ্রহ বাইরে গিয়ে বলতে তো মা তাহলে গল্পের মধ্যে অবশ্যই গুরুত্ব আছে খাতে যা বলে ফাতেমা তোমার বাবার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়েছিল তখন তোমার বাবা আমার বাড়িতে রাখালি করত যেই বলছে রাখালি করত সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা চিৎকার করে বলতে তো মা বিয়ার গল্প শুনব না বিয়ার গল্প শুনব না খাতে যা বলতে যা মা রাগ করছিস কেন বলে আমার বাবাকে আপনি রাখাল কেন বলতেছেন আল্লাহ রাসুল বলেছেন ছেলের চাইতে মেয়েরা বাবাকে বেশি দয়া করে ছেলের চাইতে মেয়েরা বাবাকে বেশি দয়া করে আবার সেই বাবা সম্পদ দেওয়ার সময় মেয়েরে ফাঁকি দেয় বিশ বিঘা বাইশ বিঘা সম্পত্তির মধ্যে বিশ বিঘা ছেলে দিয়েছে আমার এলাকার এক হাজিসাব এক বিঘা মেহের দিয়া বাকি এক বিঘা বোক দিয়ে ওই সাদা কাপড়ের এহরামের কাপড় লিয়ে যাচ্ছে আর বলতেছে ভাই কাকু ঠকায়নি কাকু ঠকায়নি তো কিভাবে বলে ছেলের বিশ বিঘা দিছি মেয়ের এক বিঘা দিছি আমার বউ সারা জীবন যাওয়ার সঙ্গে ছিল ওরেও ঠকায়নি এক বিঘা দিছি আপনারা বলেন তো ভাইজান নিজের ইচ্ছা মতো দেওয়া যাবে না আল্লাহর কোরআন অনুসারে দেওয়া লাগবে আজকে বাংলাদেশের অনেক বাবারা মেয়েদেরকে এভাবে ঠকায় মনোযোগ দেয় শুনবেন সাথে মা বলতেছে মা আমার বাবার আকাল ছিল খাদিজা বলতেছে মা তাহলে বিয়ের গল্প কেমনি শুনবে এত রাগ করিস কেন ফাতেমারে বসে বলতে তো ফাতে মা আমি তখন মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমনে ছিলাম আর তোমার বাবা আমার বাড়িতে রাকাল ছিল ফাতেমা বলতেছে বাবা মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমনে হওয়ার পরে আমার রাখাল বাবার সঙ্গে আপনি কেন বিয়া বসলেন খাদিজা বলে ফাতে মা তোমার বাবার মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যেটা দেখার পরে আমি তাকে রাখালে চাকরি ক্যান্সেল করে আমার স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছি হাতে মা বলে বাবা আমার মা মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমণী আজকে মরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনি তাকে ভুলে গেলেন মক্কার দোকানে নতুন কোনো কাপড় না দিয়ে এই পুরাতন জুব্বা কেন দিবেন গো বাবা আল্লাহ নবী বলেন ফাতেমা এই জুব্বা আমি তোমার মাকে দিচ্ছি না মা এই জুব্বা তোমার মা আমার কাছে চেয়েছে ফাতেমা বলতেছে বাবা তাহলে এই জুব্বার মহত্ব কি আল্লাহ রাসুল বলতেছেন এই জুব্বা দুনিয়ার সাধারণ কোনো জুব্বা নয় এই জুব্বার সঙ্গে আল্লাহর কোরআনের সম্পর্ক রয়েছে যার সঙ্গে কোরআনের সম্পর্ক থাকে তার দাম বাড়ে না কমে 
আমাদের বাংলাদেশে যাদের সাথে কোরআনের সম্পর্ক তাদের দাম কম না বেশি বেশি কি কয় একই ছেলের মাস্টার তিনটে তিন মাস্টার এক ছেলে পড়ায় এরকম লোক নাই ইংরাজি মাস্টারকে মাস গেলে দুই হাজার টাকা দেয় ওই ছেলের বাংলা অঙ্ক মাস্টারকে দেড় হাজার টাকা দেয় ওই ছেলেকে মসজিদের ইমাম তিন মাস হলে আরবি পড়ায় এখন পর্যন্ত বেতন নেই একই ছেলের তিন মাস্টারের উপরে একই বাপ চিন্তা করছেন ইংরেজি মাস্টারকে মাসের তারিখ করতেই বেতন দেয় বাংলা অঙ্ক একই অবস্থা কিন্তু হুজুর সবচাইতে সহজ পড়ার নাম কি আল্লাহর কোরআন খালি ছেলের ভর্তি করে দেন আপনি টেনশন করা লাগবে না এক মাস পরে সে শুনবেন ওই কায়দা গোটাল পড়তে পারে সমান আল্লাহ কর না কেন তিন মাস পরে এখন ছেলে যখন বাপকে বলে বাবা আমি নিজে নিজেই কোরআন পড়তে পারি বাপ বলতেছে আমার হুজুরের কত মনেই নাই তিন মাস পরে হুজুরের কাছে গিয়ে এখন বলতেছে হুজুর এত কষ্ট করে আমার ছেলেকে কোরআন শিক্ষা দিলেন আমি শুনেছি আল্লাহর কোরআন শিক্ষা দিয়ে হাদিয়ে লেওয়া জায়েজ নাই হুজুর মনে মনে কয় এটা তুই যেদিন প্রথম বাচ্চারে পড়াতে আইলাম সেদিন ফতুয়া দিলি তো লেটা চুকে যাইতো তিন মাস পরে ফতুয়া দিলি আপনাদের প্রশ্ন করা হয় এই তিনটা জিনিসের মধ্যে দাম বেশি কার একটু বোঝা শোনা কন দাম বেশি কার সবাই একই কথা কয় এখন যদি আপনাকে বলি ভাই রেহালটা নিয়ে খাটটা দেন তো এক ঝুলো দিবেন না এরা মুখে মুখে বলতেছে রেহাল নিয়ে খাটটা দেন তো তখন বলবেন না হুজুর রেহাল নিয়ে খাট দেওয়া যাবে না তাহলে মুখে মুখে দাম কইলেন অন্তরে কেন স্বীকার করলেন না এখন আমরা বলবো খাটের দাম বেশি সোফার দাম বেশি কিন্তু রেহালের সম্মান বেশি রেহালের সম্মান বেশি না কম আপনি খাটে যখন ওঠেন আপনার পা যদি খাটের উপর পড়ে কোনোদিন চিন্তা হয় চিন্তা হয় সোফার ওপরে বসেন পাও তেলে কোনো টেনশন আছে কিন্তু রেহাল কোরআন শরীফ এরকম নিচ্ছে নেওয়ার সময় একটু টান দিচ্ছেন রেহাল হঠাৎ আপনার আপনি কিন্তু ইচ্ছা করে না হঠাৎ আপনার পায়ের কাছে পড়ে গেছে আপনি তুলে দুটো চুমা খাচ্ছেন রেহাল বলতে যে কেরে খাট কেরে সোফা একই গাছের মধ্যে ছিলাম তোরকে খবর কি আমি পায়ের কাছে পড়লি আমার তুলে চুমা খায় খাট আর সোফা কান দেয় বলে ভাই তুই পায়ের কাছে পড়লে তো দুইবার সময় খেলো রে আর আমাকে ওই পাও দে লাগতেই রে তো বলতেছে তাহলে একই গাছের মধ্যে থাকলাম তোদের লাত্তি খাওয়ার কপাল হলো আর আমার সুমা খাওয়ার কপাল কেন হয় তখন খাট আর সোফা বলতেছে তোর সঙ্গে আল্লাহর কোরআনের সম্পর্ক আছে কোরআনের সম্পর্ক থাকার কারণে তোর ভাগ্য হয়েছে সুমা খাওয়া আর ওর সাথে সম্পর্ক না থাকার কারণে আমাকে ভাগ্য হচ্ছে লাত্তি খাওয়া আজকে বাংলাদেশে মুসলমান দাবি করার পরে কোরআনের সঙ্গে যদি সম্পর্ক না রাখি তাহলে ভারতে লাত্তি খাওয়া লাগবে আমেরিকার লাত্তি খাওয়া লাগবে জোরে কর কথা ঠিক কথা কন না কেন কি মনে করতেছেন গতবার তিনশো টাকা পেজের দাম কেন বাড়ল বুঝতেছেন না আমরা যেদিন দেখলাম প্রধানমন্ত্রী পাঁচশো টন ইলিশ দিছে পরের দিন থেকে পেজের দাম বেড়ে গেছে কেন আমাদের সরকার ইলিশ দেয় আর ওরা পেজ বন্ধ করে দিল কারণ কি অনেকে বলল ইলিশ পাক করবার গেলে যে পেজ লাগবি এই জন্য ভারত বন্ধ করছে একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন একটা লাইন বাদ দাবি কথা বলবো না এবার ফাতে মা ওই জুব্বাটা নিয়ে মা খাতে যাকে পড়াতে যাচ্ছে ভাইজান মনটা একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন ওই জুব্বাটা পড়াতে গেলেন নবী কিন্তু ফাতে মার পিছনে পিছনে রওনা দিলেন আল্লাহ নবী দরজায় গিয়ে থমকে ডানালেন দরজা বন্ধ করলেন ফাতে মা ঘরের মধ্যে ঢুকলো এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো নবী দরজায় দাঁড়িয়ে থাকলেন আর ফাতে মা ঘরের মধ্যে গেল কারণ কি কারণ হলো কোন বউ যদি মারা যায় স্বামী কিন্তু তাকে স্পর্শ করতেও পারবে না আর স্বামী যদি মারা যায় বউ তাকে ইচ্ছা করলে গোসল করাতে পারবে ইচ্ছা করলে তাকে কাফনের কাফল পড়াতে পারবে আমার কথা কি বুঝলেন আমি যদি মরিয়া যাই আমার বউ আমাকে গোসল করাবার পার বে আমাকে কাফনের কাফল পড়াতে পারবে কিন্তু আমার বউ যদি মরে কি কথা হে মায়েরা যারা আছেন শোনেন সকাল বেলা যদি আমার বউ মরে বিকেল বেলা যদি আমি বিয়ে করবার যাই শরীয় আটকাবি আটকার পারবে আটকার পারবে না আর যদি সকালবেলা আমি মরি বিকেলবেলা আমার বউ বিয়ে বসতে পারবে 
পারবে না এই জায়গায় আল্লাহ বলেছে আর রেজালু কাউয়ামুনা আলা নিসা পুরুষরা একটু নারীদের উপরে থাকবে তাহলে এই আটটা জায়গাত বলছে ভাই যেখানে মা আছে মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জান্নাত সোহান আল্লাহ কর না কেন যেখানে মেয়ে আছে সেখানে রাসুল বলেছে বাজার থেকে মিষ্টি যদি কিনো মিষ্টির প্যাকেট খবরদার তোমার ছেলেকে না দিয়ে মেয়েকে দিও বাজার থেকে মিষ্টি আনতেছেন আসার পরে ছেলে মেয়ে দূরে দৌড়ে যাচ্ছে মেয়ে কিন্তু মিষ্টির প্যাকেট লিবার দৌড়ে আসবি না কিন্তু তারপরে যদি আসে আপনি প্যাকেটটা মেয়ের হাতে দিবেন রাসুল বলেছেন খবরদার ওই ছেলের হাতে যান দিও না মেয়ের হাতে মিষ্টি দিলেন মিষ্টি প্যাকেট খুলে দেখে ছয়টা মিষ্টি জোরে কোন কয়টা দুইটা বাপ রে দিছে দুইটা ভাই রে দিছে দুইটার মা রে দিছে বা বলতেছে তুই যে ভাগ ভালোই করলি দুইটা তোর মারে দিলি দুইটা আমারে দিলি দুইটা তোর ভাইরে দিলি তোর খবর কি মেয়ে বলতেছে তোমরা খালি আমার খাওয়া বাবা তোমরা খালি আমার খাওয়া আর যদি ভুল করে ছেলের হাতে দেন ছেলে কিন্তু দুই গোল্লা একবার মুখর দিবি আর দুটা হাত দিয়ে ধরে থাকতে বাপ বলবে কে রে তুই একলাই খাচ্ছিস আমাদের খবর কি কে বাজারত আর মিষ্টি নেয় এত কম কেনেন কে ছেলেদের চাইতে মেয়েদের কথা ইসলাম বেশি বলেছে আবার বাপের চাইতে মায়ের কথা ইসলাম দিয়েছে দাম দিয়েছে ধরে গান সুহান আল্লাহ খালি এক জায়গাত খালি স্বামী আর বউ এই জায়গাতে একটু আল্লাহ স্বামীর ওপর থছে তাতি ওরকে কি রাগ ওরা মিছিল করে নারী পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে দিতে হবে ধরে কার কথা ঠিক কে না এরকম মিছিল আমাদের বাংলাদেশে আছে না নাই নারী পুরুষের সমান অধিকার তার মধ্যে শাহরি আর কবির টবির যে নাস্তিক এরা আবার এটা মিছিল বেশি করে তা আমি ওয়াজ করতে বলে তাই কি পদ্মার চরে জ্বালা জ্বালানি চাটায় রাস্তায় বানাইছে ঘর হঠাৎ একদিন উঠছে ঝর এত জোরে ঝড় উঠছে ধুলে বেলে খেলে উঠতেছে তো দরজা খোলা যাচ্ছে না জানলা খোলা যাচ্ছে না খালি বালু যে তা এখন জ্বালা বলতেছে পেশাব লাগছে গো বউ বলতেছে ঝড় উঠছে দরজা খোলা যাবে না দরজা খুললে বালু আসা কিন্তু ঘরে কেসে আস তো স্বামী বলতেছে তাহলে ঘরের কোনাত করি বউ বলতেছে বড় মানুষ পেশাব করলে দুর্গন্ধ হবে স্বামী কয় পেশাব লাগছে তাহলে কর্ম কি রে বউ বলতে তা কাম করেন সমান অধিকার যখন তাহলে আপনি আমার কান্দ চড়েন কান্দ চড়া চাটায় কাটে একটা শুটুন করে ওই দিক দিয়ে পেশাব করেন তো বইয়ের কান্দ ছড়ে ওই ছুরিতে কাটে এরকম শুটুন করে ওই দিক দিয়ে পেশাব করছে এক এক ঘন্টা পর বউ বলতেছে ঝর তো থামলো না আমারও তো পেশাব লাগছে স্বামী বলতে সমান অধিকার তো অসুবিধা কি তুই আমার কান্দের চর শুটুং দিয়ে পেশাব কর এবার বউ স্বামীর কান্দে চড়ে শুটুং বরাবর পেশাব করে কিন্তু পেশাব তো বেড়া যায় না স্বামীর বুক ভিজে যায় স্বামী চিল্লা বলে কে রে কোথায় পেশাব করিস কোথায় পড়ে বউ বলে মরা স্বামী জানো না সব জায়গার সমান অধিকার চলে না কি মনে করতেছে নবী দরজার দাঁড়িয়ে গেছে আর ফাতেমা ঘরের ভিতরে আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শুনবে রাসুল দাঁড়িয়ে আছে দরজায় আর ফাতেমা ঘরের মধ্যে ঢুকলো নবী দরজা বন্ধ করে দিলেন কিছুক্ষণ পরে মা ফাতেমা ঘরের দরজা খুলতেছে নবী তাকায় দেখে ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসতেছে আল্লাহ নবী চমকে গেলেন যে মেয়েটা কানতে কানতে কাফনের কাফন নিয়ে ঢুকলো জুব্বা নিয়ে ঢুকলো আর সেই মেয়েটা হাসতে হাসতে দরজা খুললো নবী চমকে গিয়ে বললেন ফাতেমা কানতে কানতে ঢুকলি মা কিন্তু হাসতে হাসতে দরজা কেন খুললি ফাতেমা বলতেছে বাবা কানতে কানতে কেন ঢুকলাম আপনি জানেন হাসতে হাসতে কেন দরজা খুললাম আপনি জানেন রাসুল বলতে আল্লাহর শপথ করে বলতেছি তুই কানতে কানতে ঢুকলি এটা আমি জানি কারণ মেয়ে তার মাকে কাফনের কাপড় পরা অবশ্যই কানবে কিন্তু হাসতে হাসতে দরজা খুললে আমি নবী জানি না এখান থেকে প্রমাণ হলো আমাদের নবী গায়ে জানে জোরে কন গায়েব জানে নবী বললেন যে কানতে কানতে তুমি ঢুকছো এটা আমি জানি কারণ মেয়ে তার মাকে কাপড়ের কাপড় পরাবে অবশ্যই কানবে কিন্তু হাসতে হাসতে দরজা খুললে এটা আমি নবী জানি না ফাতেমা বলতেছে বাবা এতদিন মনে করতাম আপনি বাহিরেও জানেন ভিতরেও জানেন কিন্তু আজকে দেখতেছি না তাহলে নবী যদি গায়েব না জানে আমাকে খাজা বাবা মনে হয় জানে নাকি দয়াল বাবা পীর বাবা আল্লাহ নবী বললেন ফাতেমা কি কারণে হাসতে হাসতে দরজা করলে 
ও মা তোর কাছ থেকে আমি নবী শুনতে চাই মা ফাতেমা হাসতে হাসতে দরজা কেন খুললো কে শুনবে আরো জোরে বলেন কে শুনবে আল্লাহর নবী শুনবে নবী যদি শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে আমরা নবীর উম্মত আমরা কি শুনবো না কি কারণে ফাতেমা হাসতে হাসতে দরজা খুললো কানতে কানতে ঢুকলো আর হাসতে হাসতে দরজা কু কারণে খুললো কারা কারা শুনবেন আল্লাহকে একটু হাত দেখান হাত নামান আমার মায়ের হাত তার আমি দেখতে পারলাম না ওরা বাদে কি করলো কি কন মায়ের হাত আপনারা যারা হাত দেখালেন তারা তো না শোনা পর্যন্ত উঠতেছেন না ঠিক হ্যাঁ কথাখন ঠিক আমি সাড়ে দশটায় মঞ্চ ওয়াশ শুরু করছি এখন বাঁচতেছে পৌনে বারোটা আরো এক ঘন্টা শুনাব অসুবিধা আছে কোনো অসুবিধা আছে আর আপনারা এটাও জানেন শোনেন আমি কিন্তু একটাই বক্তা যে কিছুক্ষণ আদায় করার পরে দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি আদায় করি আর বেশি করি না এরপরে আবার কন্টিনিউ ওয়াশ করি যত জায়গায় দেখবেন আদায়ের পরে এক ঘন্টা ওয়াশ করি আমি হ্যাঁ শোনেন মুখ সাহাসাই করেন না কারণ আমি তো দেখেছি শেষে যায় যদি টান মারি বান্দরের মতন উঠে দৌড় দেয় এত জোরে দৌড় দেয় যে ফাতেমা বয়ান করতেছে নবীর কাছে জোরে কারণ তার কাছে আল্লাহ নবীর কাছে বয়ান করতেছে বাবা ওই জুব্বা নিয়ে যখন মাকে পড়াবার চাই আমি তখন নূরের চোখ দে তাকাই দেখি আপনার জুব্বা পড়ানোর আগে আল্লাহ তালা আমার মাকে জান্নাতের কাপড় পরাইয়া দিছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবী দরজায় বসে বললেন দরজায় বসে বললেন নবী ছোট বাচ্চার মতো ওই দরজার মাটির মধ্যে পাথরের মধ্যে হাত দেয় কান্না শুরু করে দিলেন হাতে মা বলে বাবা আপনার জুব্বা পড়ানোর আগে মায়ের শরীরের জান্নাতের পোশাক পরার কথা শুনে আপনি খুশি না হয়ে এমন করে কেন কানতেছেন রাসুল বলে ফাতেমা আজকের কান্নামার জীবনের সবচাইতে আনন্দের কান্নামা তুই মনে করিস না আমি দুঃখ পেয়ে কানতেছি আমার আনন্দের কান্নার কারণ হলো তুই জানিস না রে ফাতেমা দুনিয়া থেকেও যখন আমাকে নবী বলে স্বীকার করে নাই সর্বপ্রথম যিনি আমাকে নবী বলে স্বীকার করেছে তিনি হলো তোমার মা খাতি জাতুল কবর নবী এই কথা বলে ফাতেমাকে যেটা বুঝাইলেন নিজের বউ হইয়া সর্বোত্তম নবী স্বীকার করা তার মানে কি তেত্রিশ বছর হলো বাস করতেছি এখন পর্যন্ত আমার বউকে আমি হুজুর বলাবার পারলাম না আমার এটা একটা দুর্ভাগ্য আমার বউকে যখন বলি একটু হুজুর খ বউ খালি মুসকি মুসকে হাসে না হাসো কেন বলে হাসার কারণ হলো জনগণ আপনার চিনে না তাই হুজুর কয় কিন্তু আমি আপনার চিনি হুজুর হওয়া এত সহজ নয় তার মানে বোঝা গেল আমরা বাহিরে হুজুর ভিতরে খেজুর আর আল্লাহর নবীকে সর্বোত্তম নিজের বিবি যখন নবী বলেছে তার মানে বোঝা গেল নবী বাহিরেও যা ভিতরেও তা এই জন্য কাউকে না কাউকে না শুধুমাত্র আল্লাহর নবীকে আপনি অনুসরণ করতে পারবেন না নগদ চক চকা টেকা পারে এ টেকা কি দেওয়ার টেকা করে বাপের জন্য দোয়া চায় এক হাজার টাকা সোল না না নগদে করছে দান আল্লাহ বাবার কবরকে জান্নাতে টুকরা বানায় দেন বাজান গো কবরে নামানোর সময় নবীর চোখ দে দর দর করে পানি পড়তেছে আউ বাক্যর বলে আপনি যদি এমন করে কান্দেন তাহলে আমরা কেমনে সহ্য করব রাসুল বলে আউ বাক্কার আজকে খাতে জাগে কবরে নামানোর সময় আমি কিন্তু আমি কিন্তু নবী হিসাবে নামাইনি কারণ পৃথিবীর সবচাইতে হতভাগ্য স্বামী হলাম আমি এই খাদিজা যতদিন দুনিয়াতে ছিল কোনদিন দরজায় গিয়া তাকে খাদিজা বলে ডাকা লাগে নাই সবার কবেন না আল্লাহ নবী বলেন যতই রাত হোক 
কারণ দাওয়াতের কাজ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় নাই কিন্তু আমরা যারা ওয়াজ করি আমরা কিন্তু বউকে বলে আসি আজকে রাত দুটার সময় আসব তিনটার সময় আসব কারণ নওগাঁ জেলার মাহফিল হলে আমরা ওয়াজের শেষটা অনুমান করে বলতে পারি কিন্তু পাবনা যখন যায় প্রধান বক্তা তুলে দেয় রাত বারোটার পরে তাহলে আস্তে আস্তে ফজর হয়ে যায় কথাটা বোঝেন বাজান বিশেষ করে আবার বাঘ বাড়ার মধ্যে যখন যাবেন প্রধান বক্তা তুলে দেয় রাত বারোটার পরে এখন বউ শোনে কোথায় যাবেন কয় নগার মান্দা বউ জানে দুটার মধ্যে স্বামী চলে আসবে দুটার সময় আর মোবাইলে কি দিয়ে থুবে এলান দিয়ে থুবে ধরে এখন কথা ঠিক কি না এখন দুটার সময় যদি কোনো দিন যাবার না পারে হাই রে গরম ভাই কি রাত্রে কোন জাগাত গেছিলেন কি হঠাৎ তো বিপদ হতেও পারে পারেকে পারে না এত উঁচু এত থাকা যাবে আল্লাহ নবী বলেছেন কখন কোন সময় আমি দরজায় আসি এটা খাদিজাকে বলা হয় না কারণ দাওয়াতের কাজ শেষ করে যত রাত্রি আসি না কেন আমি কোনোদিন দরজায় খাদিজা বলে ডাক দেই নাই শুধুমাত্র দরজায় ডাঙাইছি সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যায় আল্লাহ নবী বলেন খাদিজা ডাক দেওয়ার আগে কেমনে দরজা খোলেন খাদিজা বলে নবী গো আপনি যখন দাওয়াতের কাজে বাইরে যাচ্ছেন তখন আমি দরজার ফাঁকের মধ্যে নাক লাগায় দাঁড়িয়ে থাকি কারণ আপনি ঘুরবেন রাস্তায় রাস্তায় আর আমি খাদিজা আরামে বিছনায় ঘুম পারবো এমন বিবে আমি না নিয়োগ করেছি আপনাকে না ঘুমাইলে আমি খাদিজা কোনোদিন ঘুমাব না আপনি যখন দরজার কাছে আসেন আপনার দেহের একটা সুগন্ধ আছে মেশ কাম্বর এই সুগন্ধ আমার নাকের মধ্যে ঢুকে যায় আমি বুঝতে পারি আমার নবী আইসে সোবানুল্লাহ কন নবীর সুগন্ধ হলো মেশ কাম্বর আর এখনকার কতকগুলো স্বামী তাই বলে সবাই না কতকগুলো স্বামী তখন ঘরের মধ্যে ঢোকে প্রত্যেক বউ কিন্তু নাক ধরে সামনে তো চেয়ারম্যানকে নির্বাচন আসতেছে হাই রে ভাই রে এমনও লোক আছে এক রাতে এক প্যাকেট করে বিড়ি খাবি জোরে কোন কথা ঠিক কি না হঠাৎ যদি বইয়ের কাছে ঢোকে বউ তো মনে করবে এটা মানুষ না একটা পাটা ঢুকতেছে জোরে কোন কথা ঠিক কি না কি রে এই জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন শোনে নে তো শোনে নে এই সন্নুটটা পালন করবে এটা খুব ভালো আপনি যখন বউ নিয়ে রাত্রে ঘুমাবেন স্বামী স্ত্রী দুইজন মেসাপ করা সৈন্য একের সেই রকম মেসাপ করবেন যা খাসেন খাসেন কোনো দুর্গন্ধ যার মুকুত না থাকে কারণ সেক্স এটা আল্লাহ রাসুলের সৈন্য সবান আল্লাহ কর না কেন কি কোল বালুস বুকের মধ্যে চাপে লাওয়া সৈন্য কোল বালুস কোল বালুস চাপেথের সৈন্য হন্যা লিবা সুল্লা কুম ও আন্তম আবার ঘুম থেকে যখন চেতন পাবেন তখন স্বামী স্ত্রী দুইজন মেসওয়াক করবেন মুখের দুর্গন্ধ বইয়ের থাকলে স্বামীর কষ্ট হয় আবার স্বামীর থাকলে বইয়ের কষ্ট হয় কে হয় না আর যারা বিড়ি খায় এর খালি মুখের দুর্গন্ধ হয় না এদের কাপড় চোপড় পর্যন্ত দুর্গন্ধ হয়ে যায় আপনি না ঘুমাইলে আমি কোনোদিন খাদিজা ঘুমাবো না রাসুল কান্দে বলার আমি না ঘুমাইলে খাদিজা কোনোদিন ঘুমাবে না আজকে সেই খাদিজা ঘুমায় গেছে আমার মন চাইলেও আমি খাদিজার সঙ্গে ঘুমাতে পারব আল্লাহর বান্দার একটু শোনেন যতদিন মা খাদিজা দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন ততদিন রাসুল দ্বিতীয় কোনো বিয়া করেন নাই মা খাদিজার কবরে মাটি দেওয়ার পরে সমস্ত সাহাবিরা যখন কবর থেকে চলে যাচ্ছে বাগান আমাদের কবরে মাটি দেওয়ার পরে যখন কবর থেকে চলে যাবে কিতাবের মধ্যে আছে চল্লিশ দশ পর্যন্ত যখন মাটি দেওয়ার লোকগুলো চলে যাবে এমন সময় আল্লাহ দুইটা ফেরেস্তা পাঠাবে আর একবার বলেন তুই ফেরেস্তার নাম কি আর কবরের মধ্যে যে দুইটা সোয়াল জব করবে তাদের নাম কি মন কেন না কি এগুলা খেয়াল রাখলে কি অসুবিধা আছে হ্যাঁ তো এখন অনেকে মনে করতে তো হুজুর আপনারও সারা দেবন আজ করলেন কবরে তিনটা প্রশ্ন করবে আর রব্বকার রব হচ্ছে আল্লাহ আমার দিন ওকা দিন ইসলাম আমার নাবি ওকা হল মোহাম্মদাম এটা আমরা কেন হুজুর হিন্দুরাও কভার পারবে এই তিনটা প্রশ্ন আগে প্রশ্ন আউট উত্তর আউট এইগুলো আবার কবরত করবি মন কিনা কি তার আবার উত্তর দিলি জান্নাত উত্তর তো সবার জানাই আছে হুজুর কি মনে করতেছেন শোনেন কি পারবেন খুব সহজ নাকি 
পাল্টা পাল্টা প্রশ্ন আছে সেটা জানেন একটু মনোযোগ দেন শুনবেন কবরের মধ্যে যখন কোন নামাজি কোন ফরেস্টদের ব্যক্তি যাবে মুনকির নাকি আসা মাত্র আসা মাত্রই কিন্তু যখন আপনাকে জিজ্ঞাস করবে রে মাইয়া তখন আল্লাহ তালা মুনকির নাকির উত্তর দেওয়া পর্যন্ত তার দেহের মধ্যে আবার রুহ ঢুকাইয়া দিবে কে আসবে রুহু ও একটা কথা নাই পঞ্চ তা পঞ্চ রুহু হিসাবে তে দেখা যায় একেতে দুইয়ের জনম পরমাতার মরণ নাই কে বলে মানুষ মরে মানুষ মরিলে তবে বিচার হবে কার কথাটা বুঝলেন না মরেই গেছি তোর প্রশ্ন কাক করবে একটু মনোযোগ দে শুনবেন দেহের মধ্যে আবার রুহু চলে আসবে এবার মুনকির নাকির বলবে বস এক নম্বর প্রশ্ন হলো মান রব্বু কাপ যখনই প্রশ্ন করবে সঙ্গে সঙ্গে নামাজ খাড়া হয়ে যাবে আপনি সারা জীবন যে পাঁচ অত্ত নামাজ পড়েছেন আজান দেওয়ার পরে আপনি ফজর আজান শুনতে ল্যাপক লাগতে পারছেন এরকম লোক নাই আর সালা তো খায়রম নাম শোনার পরে শীতের রাত্রে ল্যাপ কিন্তু কয় এই দেরি আসে রে ফজর আজান দিলি নামাজ হবি তাই আধ ঘন্টা পর এ আধ ঘন্টা তার কোক বুঝাইছে ওরা কিন্তু এমন এক ঘুম দিছে কিন্তু যে আদান শুনিছে শোনার পরে ল্যাপক মারছে লাগতি বাম পাউদা ল্যাপ লাগতি পারে ঠান্ডা পানি যাদের রোজু করতেছে ফেরেস থাকায় আল্লাহ এটা কি আল্লাহ বলতেছে ঠান্ডা শীতের মধ্যে ল্যাপক লাগতি পারে যারা মসজিদে আসলো মনে হয় এরা একটা নতুন করে বদর যুদ্ধ করলো জোরে কন্যা সবাই হানালে কি কি মনে করছেন আরে যাতা কথা ফজরের নামাজ তো এখন চিন্তা করেন ওই নামাজ খাড়া হবে নামাজ খাড়া মুনকির নাকির কে বলবে কে রে মুনকির নাকির কাকে রফ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেছিস কাকে রফ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেছিস যে মসজিদের মধ্যে গিয়া বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল রুকুতে গিয়া বলে সোবাহান রব্বিয়াল আজিম শেষ দায় গিয়া বলে সোবাহান রব্বিয়াল আলা রে মুনকির নাকির বলতো একদিনে কত রাখা নামাজ পড়েছে আর কতবার রব রব কইছে হিসেব দে মুনকির নাকির চিন্তা পড়ে দেবে তাহলে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ কয় রাখাত তাহলে সতেরো রাখাত ফরজত কয়বার সুরা ফাতে হাক আছে তাহলে রুকুত কয়বার করে কষে শেষ দাঁত কতবার করে কষে তারপর সৈন্যত আছে নপলত না ভাই আমরা পারতেছি না তো নামাজ বলবে তোরাই পারিস না তো প্রশ্ন করিস কে মুনকির নাকির বলবো আল্লাহ মান রব্বুকা প্রশ্ন করার সাথে নামাজ খাড়া হয়ে যেরকম হামা করুক ধরছে এখন আমরা করি কি আল্লাহ কায় রব বাদ দে রব বাদ দে কারণ যে ব্যক্তি নামাজ পড়েছে বারবার রব্বিয়াল আল্লাহ রব্বিয়াল আজিম আলহামদুল্লা রব্বিয়াল আলমিন বারবার বলার কারণে ওয়াক আর রব সম্পর্কে প্রশ্ন করার দরকার কি ওই রবকে সঙ্গে নিয়েই কবরে সতে যে কোনো সবার আল্লাহ এবার প্রশ্ন এই শোনেন যারা ব্যায়া নামাজে ওরা কিন্তু আটকে যাবেন ভাই এসার মাগরিব নামাজ কারা পড়েননি সেটা আমার জানার প্রশ্ন না প্রশ্ন হলো ফজরের নামাজ কারা কারা পড়বেন না আপনি বলতেছে তাই এটা আমার সামনে যে যুবকেরা বসে আছে এটা কেন নামাজের কথা শুনলেই চিন্তা করে কি এক ওয়াজরে সামনে রমজান মাস আসতেছে না কোন আসতেছে না অনেক যুবক দেখবেন আমাদের এলাকায় তো গতবার করোনা হয় তো ওরা তো বিপদ পড়ছে এবার তার করোনা নাই এবার তা ওই গত বছরকার কাজা কিন্তু আদায় হবে ধরে কারণ ঠিক কি না যায় না আমাদের একটা কান্দ দিয়ে সেই মশান জেডি জেডি ফ্যান ফ্যান আছে মসজিদের জেডি জেডি ফ্যান ওটি ওরা যায় নামাজ বিশেষে নতুন মুসুল্লি হঠাৎ এসে ফ্যান দখল আর যারা সারা বছর নামাজ পড়তেছে ওর কে চান্স নেই মানে সব ফ্যান এই 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 এরা দখল করছে কি বিপদ আসাই হুজুরত বলছে তো হুজুর শোনেন এই পাড়াত কিন্তু মসজিদ দুটে উত্তর পাড়ার ইমাম সাহেব কয়েছে এসার নামাজ তার আবি বেতের সব মিলে পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগবে এটা কিন্তু ঘোষণা করছে উত্তর পাড়ার এখন আপনি কন কত মিনিট লাগবে তো বলতেছে ভাই কি করা যায় কারণ তার আবি ধরেন বিশ টাকা তারপরে এসা আছে বেতের আছে সব মিলে এক এক ঘন্টা তাহলে আমরা আপাতত উত্তর পাড়ায় যাই 
আমাকে লাগার মসজিদের ইমাম চিন্তা করে মুসল্লি যত বেশি হবি তারাবির হাদিয়া তত বেশি জোরে কর কথা ঠিক কিনা তেহারা যদি সব চলে যায় তখন বলতেছে ঠিক আছে আপনারা যদি চান ওখানকার থেকেও পাঁচ মিনিট কমে আমি আদায় করতে পারি আট ঘন্টা খালি প্রথম জন দিনে আট ঘন্টায় নামাজ পড়াছে পরের দিন উত্তর পড়ার আর্ধেক মুসল্লি এটি আছে কের খবর কি কই সেই জোরে হয় বাতাস ফ্যান করা লাগে না নিজের শরীরেরই বাতাস শুরু হয়ে যায় আপনারা বলেন তো ইমাম সাহেব যে সুরা ফাতেহা পড়াচ্ছে আর সুরা তারাবি পড়াচ্ছে যেটাই পড়া করতেছে তো আলহামদুলিল্লাহ দুই কান্দের দুই ফেরেস্তা কলম ডাবা বাড়ি পারেনি কেন এইভাবে খাড়া করে তুলছে আল্লাহ কে কেন ফেরেস্তা যে হারে পড়তেছে তোরকে কলম ডাবে না কেন ফেরেস্তা কায় আল্লাহ বুঝবারই পারতেছি না লেখম কি এই তাড়াতাড়ির নামাজে আমাদের কিছু যুবকেরা মসজিদে আসে জোরে কোন কথা ঠিক আর ওই সাত দিন পর জুম্মার নামাজে শেষে এসে আগে যায় আমি তাদেরকে বলতেছি যা করছি করছি আজ থেকে মনে করব যে কোন সময় আমাদের মৃত্যু হবে আল্লাহ জি খলাকাল মাওতা পাল হাইয়াতা মনে আছে না ভুলে গেছেন তাহলে ফজর থেকে বাকি জীবনে লতিফিয়া কি রে কি হলো রে ঠিক আছে সোহান আল্লাহ খান আল্লাহ তোমার যুবকেরা তৌবা করেছে তৌবা মানে ফিরে আসা একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন এখন বলতেছে আমার দিন হোক তোমার দিন কি এক নম্বর তো শেষ নামাজ যে ধরা ধরছে মন কি নাকি আল্লাহ বলতেছে এক বাদ দে দুই ধর দুই নম্বর প্রশ্ন করছে আমার দিন হোক তোমার দিন কি দিন দিন বোঝেন আপনারা এই দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করবে অমার দিন ও গা তোমার দিন কি সঙ্গে সঙ্গে শোনে নয় যাই শুয়ে আছে কবর তুই তো মশান দিয়ে আছে ইসলামে আন্দোলন বোঝেন ইসলামে আন্দোলন খাড়া হয়ে গেছে খাড়া হয়ে বলতে চাই মুনকে নাকি কাকে দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহর দিন দুনিয়াতে গালেব করার জন্য ই এগারো বার জেল খাটছে কয়বার কথা কন কয়বার সোর না ডাকাত না বাট পার না পুলিশে কি খুঁজিছে বা পর্যন্ত ডাক ডাক এই 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 আমার গ্রামিকার ছেলে নাই আমার গ্রামিকার কে ছেলে নাই একটা ছেলে পুলিশ ধরবার আসে না তোর ধরবার আসে কেন তুই তো পাঁচ অক্ত নামাজ পড়িস তোর তো চেহারা ফেরত ভালো তুই তো সত্য কথা করিস তো তোর পুলিশ ঠোসে কে তখন বলতেছে বাবা রাগ করছেন আপনি যদি রাগ করেন তাহলে আমরা যাব কোথায় বা চোখের পানি বের করে বলে আমি রাগ করি নাই রাগ করি নাই বাজান তুই ভালো মানুষ তুই ভালো ছেলে তারপরে তোকে পুলিশ খোঁজে কেন ছেলে বলতেছে বাবা মুসলমান হিসাবে দুনিয়াতে বাঁচতে চায় দুনিয়াতে মুসলমান হিসাবে বাঁচতে গেলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত বাঁচার কোন উপায় নাই ও বাবা শুধুমাত্র দিন ইসলামকে দুনিয়াতে গালিব করার জন্য আমি আল্লাহর দল করি আর আল্লাহর দল করার কারণে পুলিশ আমাকে খোঁজে কারণ এই পুলিশগুলো বাতিল শক্তি পাহারা দেয় তখন ওই ইসলামে আন্দোলন মূর্ধ ব্যক্তির এরকম হাত ধরবে মনকে নাকিরকে বলবি দেখ এই দেখ এই দেখ দেখছিস এটি গুটি হচ্ছে এটা ফাঁকা তো আমরা তো জানি না খালি দিন প্রস্তারের জন্য এই দুই হাত বান্ধে তো ভিতরে খুঁটি দিয়ে রিমান্ড লিছিল এই দিনের জন্য এই দিনের জন্য বাড়িতে থাকতে পারে নাই আলুর বাবুনের মধ্যে থাকা লাগছে এই দিন প্রচারের জন্য কত নির্যাতন সহ্য করেছে এরপরেও দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করতেছিস কেন 
মুনকির নাকির বলে মাবু তোমার বান্দাকে দিন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গেলে ইসলামী আন্দোলন যেভাবে ধরেছে এখন করব কি আল্লাহ কয় দুই নম্বর বাদ দিয়া দে এবার তিন নম্বর প্রশ্ন কর তিন নম্বর প্রশ্ন করতে জমান না বিউকা তোমার নবীকে আপনি বলা লাগবে নাকি আপনি তো মশান দেশ হয়ে আছেন ইতিমধ্যে নবী দৌড়াচ্ছে সোনালা খান এই মুনকি নাকির কাক নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করলি হুজুর আসসালাম আলাইকুম আপনি কেতি জানিস না এটা কে আমার সৈন্য দাঁড়িয়ে রাখার জন্য আমার টুপি মাথা দেওয়ার জন্য এদেরকে জিম বি জঙ্গি কসরে ঢাকা কাল টুপি আলাদা দাঁড়িয়ে ওয়ালা একটা ছেলে যদি ব্যাগ ল্যা ঘরে খালি ব্যাগ ল্যা ঘুরতেছে ও দেখবে র্যাপ পুলিশ দৌড়াচ্ছে দেখি 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 ব্যাগ দেখি ব্যাগ দেখি ব্যাগ দেখি করছে ছা এ ব্যাগ দেখি কথা কষ্টে ব্যাগ তো ব্যাগ দেখে কিছুই নাই তো স্যার আমার ব্যাগ চেক করলেন কে চেক করা লাগবে তোর চেহারা দেখলে সন্দেহ হয় আর একটা টুপি নাই দাঁড়িয়ে নাই ওল মুখে তোর এখন কি মুখে ওল মুখে ওই বাক্স না ঘুরলে ও চেক করবি না আর সন্দেহ হয় না তো আল্লাহ নবী বললেন যে আমার সুন্নত দাঁড়ি নিয়ে কবরের মধ্যে আইসে তাকে নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা লাগবে না আমি নবী তাকে উম্মাত হিসাবে স্বীকার করে নিলাম নবী আমার খাতিজার কবরের সার ধার ঘুরতেছে আল্লাহ ডাক দেবেন হাবি খাদিজার কবরে মাটি দিয়ে সবাই চলে গেল কিন্তু আপনি কেন কবর ছাড়েন না নবী বলে আল্লাহ আমার খাদিজাকে মনকি নাকি তিনটা প্রশ্ন করবে সেই প্রশ্নের উত্তর খাদিজার পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া লাগবে আল্লাহ বলে হাবিব আপনি শুধু খাদিজাকে ভালোবাসেন এটা মনে করেন না আপনি যেমন খাদিজাকে ভালোবাসেন আমি আল্লাহ তেমন ভালোবাসি আপনি খাদিজার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কবরের কাছে খাড়ায় আসেন আর আমি আল্লাহ কুটি আছি সেটা জানেন না নবী বলে আল্লাহ আপনি কি করবেন আল্লাহ বলতেছে নবী গো দুনিয়ার জীবনে কবরকে স্মরণ করে অন্ধকার কবরের চিন্তায় যাদের চোখের পানি বের করে বালিশ ভিজায় দেয় আমি আল্লাহ এত নিষ্ঠুর না গো নবী এত নিষ্ঠুর না দুনিয়াতে যারা থাকতে গিয়ে কবরের চিন্তা করে কান্দে আমি আল্লাহ মুনকির নাকির তাদের কবরে পাঠাবো না ওই চোখের পানির কারণেই মুনকির নাকির উত্তর আমি আল্লাহ স্বয়ং দিয়া দিব কিন্তু যেদিন ডাক করিবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করছো বন্ধু তার মাঝে বিচাইতে সবাই বলেন ডানে কবর বামে কবর নিচে কবর আছে যে ওপর দিকে চাইয়া দেখো বাসের সাউনি দিছে কে এবার একটা আফসোস করে আমার সঙ্গে বলেন এমন আজ অবধি বেরে ভাই কবরের ওই মাটিতে গলা ফেটে রক্ত ঝরবে শীতকারের ওই সোটেতে আমাদের সকলার সামনে কবর আছে না নাই আমি সেই কবরকে বর্তমান বাংলাদেশের পরিবেশকে নিয়ে মরা লাগবে এখন যে দলই করি মরা লাগবে না এখন আপনি দুনিয়াতে যদি শয়তানের দল করেন কবরে যখন প্রশ্ন করা হবে মান রব্বু কে তোমার রবকে তখন আপনি হয়তো ঠেলাত করে বলতে পারেন আমার রব হচ্ছে আল্লাহ তখন মনকে নাকি বলবে আল্লাহ এক নম্বর তো হলো রব আল্লাহ কছে আল্লাহ বলতে যে হয়নি তো ঠেলাত করলে হিন্দুরাও আল্লাহ কয় কয় না কথা কয় গিয়ে আমার ওয়াদ আপনার শরীর নাই কাজী উর পৌর সবার মধ্যে আমার গাড়ি রাইখে যবুন আর ওই পার মাঝ না বাড়ি আমার মাহফিল আমাকে বলে হুজুর নৌকা চলে যাওয়া লাগবে আড়াই তিন ঘন্টা লাগবে আমি বললাম ভাই রে বড় নৌকা ছাড়া হবে না লঞ্চের মতন নৌকা নিয়ে আসলো মাঝখানে আমাকে বিছনা করে দিছে আমি বিছনাত বসলাম নৌকা যখন যমুনার মাঝখানে হঠাৎ আসমানে কালো ম্যাক করে বাতাস শুরু হলো ওই নৌকার মধ্যে দুটো হিন্দু ছিল ওরা আবার বিপদে বলে ঠাকুর খোঁজে হিন্দুরা বিপদে বললে কি খোঁজে ঠাকুর খোঁজে ওরা আমার ঠাকুরের মতো মনে করে আমার কাছে এসে বলতে যে হুদুর আসমানে ম্যাক বাতাস শুরু হলো কিছু একটা করেন তাই বললাম কি করো ভাই আপনি জানেন না এরকম বিপদে পড়লে আসান দেওয়া লাগে আমি বললাম তোমরা হিন্দু হইয়া আজানের কি বোঝো আমাদের বাড়ি হলো মুসলমান এলাকা থুজুর এরকম বিপদে মুসলমান আজান দেয় একবার দিলে কমে দুইবার দিলে ভালো হয় 
আমি কলম তোমাকে ভগবানের খবর কি দুই হিন্দু নিচের দিকে তাকা বলে শুধু খবরদার এই সময় দান ভগবানের কথা কন না ভগবান জায়গা মতো থাকে সব জায়গা থাকে না আর মুসলমানের আল্লাহ হলো সব জায়গায় আমি কইলাম আল্লাহ রে ঠেলা তোলে এরা আল্লাহ কয় জোরে কর কথা ঠিক কি না তা আল্লাহ বলবে মুনকি নাকি আল্লাহ তো ঠেলা তোলে সবাই কবে মুনকির নাকি বলে আল্লাহ তাহলে কি বুঝলো এবার আল্লাহ বলবে রে মুনকির নাকি তাকে বুঝলো তোর রব যদি তোর আল্লাহ হয় তাহলে বাংলাদেশে আইন মান সিস্কার না প্রশ্ন করবে তাহলে রব যদি আল্লাহ হয় তো রাস্তার কোন সাইড দিয়ে হাঁটছিস তো হচ্ছে বাম সাইড দেয় তো আল্লাহ রবের হুকুম কি ডান সাইড তো তুই বাম সাইড হাঁটলি কেন রব যদি তোর আল্লাহ হয় আইন মান সিস্কার আল্লাহর মানছেন মানছেন তখন বোবা হয়ে থাকা লাগবে কি ও কি এই শোন তুই আল্লাহ আইন হয়তো মানবার পারিস নি কিন্তু আল্লাহ আইন মানার জন্য যে চেষ্টা করা লাগবে সেই দল করছো কয় না ওর কক আমরা গাইলেছি রাজাকার কয়া জঙ্গি কয়া বলব দিকে ও তুই আল্লাহর দলও করিস নি দলগুলো গাইলেছো আর এখন ঠেলাত পর আল্লাহ করছো লাগা বাড়ি লাগা বাড়ি আপনার কোন ওটি লাগানোর মতো দূরে ফেরেস্তা থাকবি না একটার চোখ নাই একটার কান নাই খালি সমানে বসাবি ভাই যদি ফুল গুলো হয় অভিমানে ঝরে যায় আমি মালা গেথে বলো কারে পরাব একটা গান আছে না না সে যে যখন তখন মরে করে জানাতন এবার আসু সে যে কেন এল না কিছু ভালো লাগে না কবরে আসুক তারে আমি কিরে ছেলে বেলা গান কও না তোমরা যারে পাখি তারে গিয়া বল না আমি কি তার হাতের খেল না বল না যারে পাখি মানে এই কোরআন শরীফ দিয়ে আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে ধরে কারণ কথা ঠিক আমি দীর্ঘ সময় পরপর তিন বছর হ্যাট্রিক করলাম আপনাকে এই মাফি আল্লাহ পাক এই বছর আমাকে কিছু বলালো ভাই যান আমি যে কথাগুলো বললাম যাই হোক যে পরিবেশে গতবার তো করোনার কারণে ওয়াজ হয়নি এবার তো চলতেছে আজকে কয় তারিখ উনিশ তারিখ তার মনে হয় রোজা পর্যন্ত চলবে হিংসা তো সামনে ছাব্বিশ তারিখে মুদি আসফার চাচ্ছে আমাকে দেশে আমরা অবশ্য মোটামুটি আসফার দিব না কই একটা কি যা থাকে কপালে জুতে মারব গালে ধরে কোন কথা ঠিক কি না কিছু একটা হবে যা হয় হোক আমরা চিন্তা করি না ধরে কোন কথা ঠিক আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক